എവരുവാൻ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഒരു ഏഴ് വീഡിയോസ് ഇനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഡയഗ്രംസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഡയഗ്രംസ് ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇനി എന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രംസ് എന്ന് പഠിക്കാം ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ഡയഗ്രം ആണ് അല്ലെ വെൻ ഡയഗ്രം അതെ ഇതൊരു ഡയഗ്രം ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കുറച്ച് ക്ലോസ്ഡ് കറുസ് ഈ സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും വരാം അല്ലാതെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തും വരാം ഓക്കെ സോ എന്താണ് വെൻഡാഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻഡാഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിളും ദെൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സർക്കിൾസും സർക്കിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും വരാം ദെൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരാം ഒരു രണ്ട് സർക്കിൾ മാത്രമല്ല അതിൽ കൂടുതൽ സർക്കിൾസും വരാം ദെൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തും അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ദെൻ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ വെൻഡാഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു സബ്സെറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചു അതായത് ഇപ്പൊ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു ടെൻ വരെ എടുക്കുന്നു യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യു ഓസ് എ സെറ്റ് അതായത് എല്ലാ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സും കൂടെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും കൂടെ ചേർന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ഇത് ബി ആണേ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്ത് പറയാം ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിലുണ്ട് സോ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അതുപോലെ തന്നെ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും യുവിലുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു എന്നെടുക്കാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഈ സബ്സെറ്റിന്റെ കാര്യം സോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെ ബിയും എ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇത് നമുക്ക് വെൻഡാഗ്രം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വെൻഡാഗ്രം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എത്രയോ സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെൻഡാഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് വെൻഡാഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡയഗ്രംസ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ്സ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ഡയഗ്രംസ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അതുപോലെ തന്നെ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ദെൻ ഈ റെക്ടാങ്കിളിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു എന്ന് എടുക്കുന്നു ദെൻ ഇവിടെ എയും ബി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ബി അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറുത് സോ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബി എ വരയ്ക്കുന്നു ബി എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു സെർക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ദെൻ ഈ ബി എന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ടൂവും ത്രീയും ആണ് ആ രണ്ട് എലമെന്റ്സും ഈ സർക്കിളിനകത്ത് എഴുതുന്നു സോ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് ബി ആണ് സോ ബി ക്കകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ടൂവും ത്രീയും നമ്മൾ എഴുതി ദറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബി ദെൻ അടുത്ത് നോക്കിക്ക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിനകത്ത് ടൂവും ത്രീയും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു വണ്ണും കൂടെ ഉണ്ട് സോ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ
ദെൻ അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഈ വെൺ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എന്തിനാണ് വെൺ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൺ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെൺ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെൺ ഡയഗ്രാം ഈ വെൺ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ പിന്നെ കുറച്ച് സെർക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സെർക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സെർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടല്ലോ അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് വരുന്ന സെർക്കിൾസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം എല്ലാ സെറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ബിഗ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതി ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് അഡീഷൻ ആണ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് സെറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അതായത് രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് സോ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾക്ക് യൂണിയൻ എടുക്കാം അതായത് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എടുക്കുന്നു ദൻ അടുത്ത സെറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ദെൻ എന്താണ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ അതായത് എ യൂണിയൻ ബി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇതാണ് സിമ്പൾ യൂണിയന്റെ സിമ്പൾ ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദൻ എഗെയിൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പറിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെറ്റിന്റെ യൂണിയൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സെറ്റ് കിട്ടും സോ ആ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും കൂടെ ചേരുന്നതായിരിക്കും ആ കിട്ടുന്ന പുതിയ സെറ്റ് സോ അപ്പൊ എന്ത് വരും എയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബിക്കകത്ത് എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം ത്രീയും ഫോറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി ഓൾറെഡി എഴുതിയ കാര്യം പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവും സിക്സും ഉണ്ട് സോ ഇതായിരിക്കും എ യൂണിയൻ ബി അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിയൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും കൂടി ചേരുന്നതായിരിക്കും ആ രണ്ട് സെറ്റിന്റെയും യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം യൂണിയൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അതായത് രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബി ഈ രണ്ട് സെറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും കൂടെ ചേരുന്നതായിരിക്കും എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എയിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബി എക്സ് ബിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്സ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിയിലും ഉണ്ട് അപ്പം എയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുവാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ
ए इवे ए यूनियन बी ए यूनियन बी पर अंटिना एल एलमेंटे ए अवे बील एलमेंस एल अलमेंस एल बी ईस ए सबसे ऑफ एलो सो इन ना ए यूनियन बी कंपिच नमुक इतना दिस् ए ते ए यूनियन बी पर ई एलमेंस इो नमुक पर इफ बी ईस ए सबसे ऑफ ए द ए यूनियन बी पर मनसो अदायर सबसे ई रु सैट यूनियन ए बी तमिल यूनियन पर अूनियन पर अलमेंस नामेड़ू सो बी एलमेंस ऑलरेडी एल सो यूनियन एंक द इंपॉर्टर मार्गि चोच्चे इफ बी ईस ए सबसे ऑफ ए दूनियन बी इस ईक्वल टू ए देट सपोज इफ एस ए सबसे ऑफ बी आने ए यूनियन बी पर बी वो अल सो इत पढ़ी वोल ए चल मारी चोद अब एण चल एक्स वाइय वे चोद ओके वेग्राम वेप्रस मे न पढ़ी रिलेशन बिटवीन सैट सीलेशन रेप्रसंट वेग्राम यूस इवे कौ इत रुपूनियन एड़ो अवड़े रिलेशन यूनियन दी सैटेप्रसंट यूनिवेस यूस वन टू बी एन पर आदमे वरिकांगि वरू अट यूनिवेस यु दूसरे सैट वरचु दोक फोर बील अल अल बील सो अमन कुछ एलमेंस ई सर्कि या सर्कि बी एड वर सर्किमन एलमेंस फोर अमण प्लेस नोकी इत्र भाग बी एवं कूड़ा बी अभी फोर ए बील वरू मनसोन बी डायग्रामी यूनिवेस सो अब इन यूनियन पर ऐसा वो नमे कंपिड़ा ए यूनियन बी आूनियन बी रिलेशन नी वे डायग्राम वे वरचद अब ए यूनियन बी पर फुली सैट अट्ठे कूड़ा मनसो सो यूनियन पर फुम ए यूनियन बी एके षेड ओके फुर्शन ए यूनियन बी एन यूनियन ऑपरेशन कुछ प्रोपर्टी पढ़ी फस्ट प्रोपर्टी ए यूनियन बी इस बी यूनियन इन कम्यूटेटीव लोन पर नोकी ए यूनियन बी एन सू थ्री बी एंड्री फोर सैट ए यूनियन बी एन वन टू थ्री फोर अदायलमेंस बील एलमेंस चेर सैटियन बी अच्छे बी यूनियन एलो अद सें बील एलमेंस एलमेंस चेर बी यूनियन एल 
സോ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബി യൂണിയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ അടുത്തത് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എയും ബിയും കൂടെ തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എടുക്കുന്നു ദെൻ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ സിയും ആയിട്ടുള്ള യൂണിയൻ എടുക്കുന്നു അത് ഈക്വൽ ആണ് എന്ത് ആദ്യം ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എടുത്തിട്ട് എയു ആയിട്ടുള്ള യൂണിയൻ എടുക്കുന്നതായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഇതെന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് സോ ഇത് എന്തായാലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിനെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് എ യൂണിയൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നൽ സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ആ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഈ എ സെറ്റ് എ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ എ അതായത് ഈ സെറ്റ് എയും സെയിം ഇതുപോലെ ഈ സെറ്റ് തന്നെ ഇത് രണ്ട് സെറ്റ് രണ്ട് എ എന്ന് തമ്മിൽ യൂണിയൻ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എ തന്നെ വേറെ പുതിയതായിട്ട് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റ് മാത്രല്ല ഉള്ളോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ അടുത്തത് യു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു യൂണിയൻ എ അതെന്ത് വരും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം യു ആയിരിക്കും വലിയ എലമെന്റ് വലിയ സെറ്റ് അല്ലേ സോ യു യൂണിയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് അതായത് അടുത്ത ഓരോ ഓപ്പറേഷനാണ് 